असलमकुम नीरफा यसमिन सहकारी शिक्षक आर्म पुलिस बैटालियन पब्लिक स्कूल एंड कलेज आज के प्राथमिक गणित एक छोट विषय नहीं आलोचना करब आशा करी आलोचना शुरार पर तुम्हरा ये विषयटार ऊपर भलो एक ज्ञान अर्जन करते पर इनशाल्ला आज के हमें तुम्हारे जो विषय आलोचना करब से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक विषय ये अंशटुकू ना जानले तुम्हें बस किस अंक करते व्यर्थ हो देखो हमें आज के विषय नहीं एक सुंदर आलोचना करी और आशा करी तुम्हारा मनोज सहकारे विषय शुनबे एवं हमारित लक्ष्य पूरण करते पर इनशाल्ला पाठ जो मनोज दे शुनो तबश्य तुम्हें मौलिक उत्पादक सहाज्ये घसागु निर्णय करते पर तो यह पर्यायर शुरूते जो करते हे गसागु सम्पर् धारणा नवर आगे गसागु क्यों करब यह विषय क्या सुंदर एक धारणा थका दरकार मौलिक उत्पादक माध्यम जो गसागु करब से अवश्य गुणन सम्पर् एक धारणा रखते हैं देखो गुणन कि गणन आसले को संख्या जे जे संख्या द्वारा निशेषे विभाज्य ओ संख्यागुलो के संख्याटर गुणन अवश्य मन रखते हैं कि कौन एक संख्या जे जे संख्या द्वारा निशेषे विभाज्य निशेषे विभाज्य बेपार तो अवश्य हमें बुझी निशेषे विभाज्य हे को संख्या के अपर एक संख्या द्वारा भाग कर ले भाग शेष शून्य है तब भाग के निशेषे विभाज्य बोलते परि तो विषय क्योंकि क्लियर हो गलम जो को संख्या जे जे संख्या द्वारा निशेषे विभाज्य है ओ संख्यागुलो के संख्याटर गुणन गुणन अपर नाम कि गुणन अपर नाम हे उत्पादक गुणन अपर नाम कि उत्पादक हमारे लिखते एक बोध है भूल हो गए उत्पादक लेखा से गुणन अपर नाम उत्पादक मन थक विषयगल मौलिक संख्या का के बोले मौलिक संख्या हे संख्यार गुणन जदि एक संख्या अर्थात शुद्ध ओ दूटी है तो संख्या मौलिक संख्या बोले उदाहरण हिसाब से जो एक खेल कर देखो तुम्हारा पाँच के संख्या द्वारा क्योंकि निःशेषे विभाज्य करते पर पाँच के जो दुई दिए भाग करी एखे कि थको भाग शेष थक तीन दिए भाग कर लेने भाग शेष थक पाँच के क्यों एक मौलिक संख्या हिसाब से ग्रहण करते तैना ए रखम आो अनेक मौलिक संख्या आगुल के भाग कर ले भाग फल शून्य है ना भाग शेष हिसाब से कोा को संख्या था सकल संख्य हे मौलिक संख्या तो हमें क्योंकि ये तीनटे विषय सम्पर् जो एक धारणा राखी पूर्व ज्ञान जो रेखे गसागु करते जाए गसागु करा क्यों अनेक सहज हो जाए देखो मौलिक उत्पादक का के बोले तो मौलिक संख्या देखल मौलिक उत्पादक का के बोले मौलिक उत्पादक हे संख्यार गुणन गुरु मध्य जगू मौलिक संख्या सेगुलो के मौलिक उत्पादक बोले वही गुणन पढ़े आसलम देखे आसलम गुणन कि गुणन हे से ही संख्या जे संख्यागुलो द्वारा अन्य संख्या के भाग कर ले भाग फल शून्य है ओ संख्यार गुणन से ही संख्यागुल जे सकल संख्या द्वारा निःशेषे विभाज्य हे उदाहरण हिसाब से तुम धरे नीते पर द्वारा को संख्या निःशेषे विभाज्य हे अर्थात बीस तेल विषर एक उत्पादक अर्थात गुणन हे पाँच विषर एक गुणन कि पाँच और पाँचा कि पाँच हे मौलिक उत्पादक क्लियर 
ক্লিয়ার হয়ে গেছে গুণিতক কাকে বলে গুণিতক গুণনীয় কিন্তু শিখে আসলাম গুণনীয় হচ্ছে একটি সংখ্যাকে যে সকল সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় আর গুণিতক ব্যাপারটা কি কোনো সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পূর্ণ সংখ্যা তো বুঝো ভগ্নাংশ কিন্তু অর্ধেক আড়াই পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এরকম সংখ্যাগুলোকে বলা হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা আর পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন এরকম সবগুলো সংখ্যা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো কোনো সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় সেই সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যার গুণিতক বলে সেই সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যার কি বলে গুণিতক বলে তাহলে গুণনীয়ক আর গুণিতক যদি মনে রাখতে চাই গুণনীয়ক হচ্ছে সেই সকল সংখ্যা যে সকল সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যেই ভাগটা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে যাকে দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলো ওই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে ভাজ্য এর গুণনীয়ক ভাজ্য মানে তো বুঝোই ভাজ্য মানে যাকে ভাগ করা হয় আর ভাজক ভাজ্যের যে সকল ভাজক আছে এবং যে ভাজকগুলো দ্বারা নিঃশেষে ভাজ্যকে বিভাজ্য করা যায় সেটাই হচ্ছে গুণনীয় আর গুণিতক হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে তুমি অন্য যে কোনো একটা সংখ্যাকে গুণ করলে যে ফলটা পাওয়া যায় ওইটাই হচ্ছে গুণিতক উদাহরণস্বরূপ তিনের গুণিতক কি হতে পারে তিন দিয়ে একটা পূর্ণ সংখ্যাকে তুমি গুণ করো তিন দিয়ে একটা পূর্ণ সংখ্যা দুইকে গুণ করি তিন দুকে নিয়ে ছয় তাহলে এখানে তিনের গুণিতক কি ছয় লসাগুয়ের পূর্ণ রূপ কি তাই না দেখা দরকার আমাদের লসাগু এবং গসাগু আমরা লসাগু নিয়েও একটু যদি আলোচনা করি তাহলে লসাগুয়ের পূর্ণ রূপ হচ্ছে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক লঘিষ্ঠ মানে হচ্ছে ছোট সাধারণ মানে সাধারণ যেটা তোমার আমার সকলের মধ্যে আছে আর যেটা তোমার আর আমার মধ্যে শুধু আমার মধ্যে আছে তোমার মধ্যে নেই সেটা হচ্ছে অসাধারণ আর গুণিতক তো আমরা ক্লিয়ার করেই নিলাম পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে যে কোনো একটি সংখ্যাকে গুণ করলে যে গুণ ফলটা হবে ওটাই হচ্ছে গুণিতক এখন আমরা আমাদের পরের স্টেটমেন্টে যেটা আমি আসলে নিয়েছি যে তোমাদের আজকে ইনশাল্লাহ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় কথা গসাগু হানড্রেড পার্সেন্ট না হলেও কিছু পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট আমি তোমাদের মাথায় বসাই দিতে পারবো যদি তোমরা এটা মনোযোগ সহকারে নিতে পারো গরিষ্ঠ আমাকে গসাগু বোঝার জন্য যেটা করতে হবে প্রত্যেকটা শব্দকে আমাকে বুঝে নিতে হবে আর অঙ্ক মানেই বোঝার বিষয় মুখস্তর কিন্তু নয় মনে রাখতে হবে মুখস্থ করতে হবে না গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক যার প্রথম শব্দ হচ্ছে গরিষ্ঠ গরিষ্ঠ শব্দের অর্থ কি একটু খেয়াল করে দেখো গরিষ্ঠ শব্দের অর্থ হচ্ছে বড় গরিষ্ঠ শব্দের অর্থ কি বড় সাধারণ সাধারণ শব্দের অর্থ সাধারণ শব্দের অর্থ জানার জন্য আগে কিন্তু তোমাকে অসাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো অসাধারণ আর সাধারণ তাহলে আমি আর প্রথমে তোমাদেরকে সাধারণের চেয়ে অসাধারণ ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিই অসাধারণ হচ্ছে মনে করো তোমার ক্লাসে তিনজন আছে এক দুই তিন একজন এক একজন দুই এবং একজন তিন এই যে একজন প্রথম জন যে এক হয়েছে তার মধ্যে হয়তো বা তোমার চেয়ে লেখার ক্যাপাসিটি বা আদারওয়াইজ একটু বেশি আছে এটাই ওর কিন্তু অসাধারণ আর সাধারণ তোমাদের তিনজনের মধ্যে সাধারণ হচ্ছে তোমরা তিনজনই মনোযোগী আর একজনের একটু মনোযোগ হয়তো বা বেশি আছে এই জন্যই সে অসাধারণ অর্থাৎ এক হয়েছে আর তোমরা তিনজনই কিন্তু মেধাবী আর তোমাদের এই মেধাটা হচ্ছে তিনজনের যেহেতু কমন পড়ে গেছে কমন মানেই তো সাধারণ তাই না আরও যদি আমরা ক্লিয়ার করতে চাই দেখো সবার মধ্য বিদ্যামান সবার মধ্য যেটা বিদ্যামান আর সবার মধ্য নয় দুই একজনের মধ্য যেটা বিদ্যামান সেটা হচ্ছে অসাধারণ তাই না বাবা গুণনীয়ক তাহলে গরিষ্ঠ অর্থ বড় সাধারণ অর্থ সবার মধ্যে বিদ্যমান গুণনীয়ক অর্থ হচ্ছে কোনো সংখ্যাকে যে যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না সেগুলো হলো ওই সংখ্যার গুণনীয়ক যেমন মনে করো ছয় ছয়কে যদি আমি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে তিন দুকেনে ছয় তাহলে কোন কোন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলো 
তিন এবং দুই দ্বারা ছয় নিজেও এবং এক তো কমন হিসেবে থাকবেই তাই না তাহলে ছয়ের গুণনীয় কয়টি হয়ে গেল এক দুই তিন ছয় তাই না আমরা মনে হয় আস্তে আস্তে ব্যাপারটা একটু সহজভাবে মেনে নিতে পারছি বা আমাদের কাছে বোধ হয় সহজ হয়ে যাচ্ছে সাধারণ গুণনীয়ক এবং গসাগু আমরা কিভাবে নির্ণয় করব চলো একটা কিছু করে আমরা নির্ণয় করাটা দেখে নিই ধরে নাও দুটো সংখ্যা আমাদের দেয়া হলো একটা হচ্ছে বারো এবং আরেকটি পনেরো তাহলে বারো এবং পনেরোর প্রথম যে কাজটা আমাদের করতে হবে গুণনীয়ক বের করতে হবে অর্থাৎ কোন কোন সংখ্যা দ্বারা এই বারো সংখ্যাটি নিঃশেষে বিভাজ্য হবে ওই সংখ্যাগুলোই হবে বারো এর গুণনীয় আর পনেরোর ক্ষেত্রেও একই কথা যে সকল সংখ্যা দ্বারা পনেরো নিঃশেষে বিভাজ্য হবে ওই সকল সংখ্যাই হবে পনেরো এর গুণনীয় আমরা তাহলে বারোর গুণনীয় এক পলকে দেখে নিতে পারি বারোর গুণনীয় কি কি এক দুই তিন চার ছয় এবং বারো আর পনেরো এর গুণনীয় হচ্ছে এক তিন পাঁচ পনেরো এখন আমাদের প্রথম আমাদের এখানে তিনটে ধাপে কাজ করতে হবে প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাকে গুণনীয়ক বের করে নিতে হবে কি করে নিতে হবে গুণনীয়ক বের করে নিতে হবে যে কয়টা সংখ্যা আমাকে দেবে একের অধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক তিন চার পাঁচ ছয় যে কোনো কয়টা সংখ্যার মধ্যে আমাদের গসাগু নির্ণয় করে দিতে দিতে পারে আমি শুধু দুটো সংখ্যা নিয়েছি তুমি এই দুটো সংখ্যা দেখলে আশা করি পাঁচটা ছয়টা মোট দিন যত বেশি তোমাকে দেবে তার চেয়েও বেশি তুমি করতে পারবে ইনশাল্লাহ যদি আমরা দুটোর মাধ্যমে করা শিখি ঠিকঠাকভাবে যদি শিখি অনেকগুলো সংখ্যার মাধ্যমে আমরা গসাগুটা সহজে নির্ণয় করতে পারব তো বারো এর গুণনীয়ক এবং পনেরো এর গুণনীয়কগুলো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম দুটোর গুণনীয়ক বের করে নিলাম এটা প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে আমরা কিন্তু পড়ে এসেছি সাধারণ তাই না গ সা গু তাহলে আমরা সাধারণ জিনিসটা খুঁজে বের করব একটু খেয়াল করে দেখো তো এই দুটো সংখ্যারই গুণনীয়ক সমূহের মধ্যে সাধারণত কোন কোন সংখ্যা মিল আছে কোন কোন সংখ্যা আছে দুইটার মধ্যেই আমরা প্রথমে খেয়াল করতেছি এক আছে এবং তিন আছে আমার যাই হোক কাজটা ঠিক জায়গায় বসেনি আচ্ছা আমাদের কি কি সংখ্যা আছে এক এবং তিন আছে কিন্তু তাহলে এক এবং তিন থাকলে বারো ও পনেরো এর সাধারণ গুণনীয় কত এক ও তিন বারো ও পনেরো এর সাধারণ গুণনীয় আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি এক ও তিন এখন একটু মনে করো তো গ সা গু গুণনীয় বের হয়েছে সাধারণটা বের হয়েছে এখন কি বের করতে হবে গরিষ্ঠ এই যে সাধারণ গুণনীয়ক আছে এই সাধারণ গুণনীয়কের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বড় সাধারণ গুণনীয়ক যে সেই হবে বারো পনেরো এর গসাগু তাহলে বারো পনেরোর আমরা জানি একটু যদি এটা ক্লিয়ার করে নিই সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাকে গসাগু বলে এই যে সাধারণ গুণনীয়ক আমরা প্রথমে কি করলাম গুণনীয়ক বের করলাম তারপরে কি করলাম এই গুণনীয়ক সমূহের মধ্যে থেকে সাধারণ গুণনীয় সমূহকে বেছে বেছে বের করে নিলাম এখন আমরা কি করব এইখান থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় যেই সংখ্যা সেই সংখ্যাটি হবে গসাগু আমরা কি ঠিকঠাক বুঝতে পারছি আমরা তিন ধাপে কাজ করলাম প্রথমটা হচ্ছে গুণনীয়ক বের করলাম দ্বিতীয় ধাপটা হচ্ছে এদের মধ্যে থেকে সাধারণ গুণনীয়ক বের করে নিলাম আর তৃতীয় ধাপটা হচ্ছে এই সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় যে সংখ্যা সেই সংখ্যাটাকে বেছে নিলাম যেটা আমাদের এই দুই সংখ্যার গসাগু অতএব বারো পনেরো এর গসাগু কত তিন বারো পনেরোর গসাগু হচ্ছে তিন আমরা যদি আবারও একটু দেখি বড় একটু সাইজের দেখি দেখো চুয়ান্ন চুয়ান্ন এর গুণনে কত হয় কিভাবে বের করবা অবশ্যই সংখ্যাটি জোর তাই আমরা দুই দিয়ে দুই থেকে ট্রাই করা শুরু করব দুই থেকে আমরা চেষ্টা করব এটাকে নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় কোন কোন সংখ্যা দিয়ে দুই দিয়ে অবশ্যই হবে কারণ এটা হচ্ছে জোর সংখ্যা তারপর আমরা তিন দিয়ে চেষ্টা করব চার দিয়ে চেষ্টা করব পাঁচ ছয় এভাবে পর্যায়ক্রমে চেষ্টা করব এবং একটা পর্যায়ে খেয়াল করে 
দেখতে পারবা তোমরা আসলে কত টুক কোন কোন সংখ্যা দিয়ে আমরা চেষ্টা করব আমরা চেষ্টা করব এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে দিয়ে চেষ্টা করার কেন এক থেকে দশের বেশি নয় একটু খেয়াল করো দেখো দুই দিয়ে করলে আমার কিন্তু কত দিয়ে চলে আসছে সাতাশ উপরের সংখ্যাগুলো কিন্তু এই নিচের সংখ্যাগুলোর মাধ্যমে চলে আসতেছে দুই দিয়ে আমি যদি চুয়ান্নকে ভাগ করি তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্য করার জন্য আমার কত লাগছে সাতাশ আবার তিন দিয়ে হলে কত লাগছে আঠারো ছয় দিয়ে করলে কত লাগছে নয় তো আমি যদি এক দুই তিন ছয় এগুলো থেকেই শুরু করি তাহলে ওই দিক থেকে সংখ্যাগুলো কিন্তু আমার স্বাভাবিকভাবেই চলে আসছে তাই না এই জন্য আমরা এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ট্রাই করলেই মোটামুটি আমার প্রাথমিক যেই সংখ্যাগুলো গুণনীয়গুলো দরকার সেগুলো পেয়ে যাব তারপরে বত্রিশের গুণনীয়গ আমরা কীভাবে বের করছি সেম একইভাবে বের করেছি এক দুই চার তারপরে পরপর এর মাধ্যমে ওপরের সংখ্যাগুলো কিন্তু চলে আসছে এখন আমরা কি করব এদের মধ্যে থেকে সাধারণকে সিলেক্ট করব সাধারণকে চুয়ান্ন বত্রিশের সাধারণ গুণনীয়গুলো হচ্ছে এক এবং দুই বাকি যেগুলো সংখ্যা আছে একটু খেয়াল করলেই তোমরা বুঝতে পারবো দেখো চার তিন এখানে চার আছে ওখানে চার নেই ওখানে তিন আছে এখানে তিন নেই দুইটার মধ্যে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে সাধারণ আর গুণনীয়ক তো সবগুলো গুণনীয়ক এই সবগুলো গুণনীয়কের মধ্যে দুইটার মধ্যে যেই গুণনীয়ক সমূহ থাকবে সেগুলোই হচ্ছে সাধারণ গুণনীয়ক আর গসাগু আমরা কীভাবে বের করব এই সাধারণ গুণনীয়কের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে হচ্ছে গসাগু তাহলে চুয়ান্ন এবং বত্রিশের গসাগু কত হচ্ছে দুই আরও যদি আমরা ক্লিয়ার হতে চাই আরও কিন্তু আমরা করতে পারি এভাবে কিন্তু আমরা একটার পর একটা যদি চেষ্টা করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা একদিনে এর পুরোটা কিন্তু শেষ করতে পারব এবং গণিত হচ্ছে গণিতের প্রত্যেকটা টপিক্সই এত গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা যে কোনো কিছু শেখার আগে ছোট ছোট করে এই বিষয়গুলো আগে শিখে যেতে হবে আমার কোনো অঙ্কে হয়তো বা গসাগুর মাধ্যমে সমাধান করতে হবে তো আমি গসাগুই জানি না সমাধানটা কেমনি করব তাই না তাই আমাকে অবশ্যই আগে গসাগু এবং লসাগু সম্পন্ন করতে হবে আমি ইনশাল্লাহ সামনের কোনো আবার একটা ক্লাসে তোমাদের লসাগুটাকে এইভাবেই সম্পন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন দেখো আমরা আবারও একটি সংখ্যা একজোড়া সংখ্যার মাধ্যমে কিন্তু লসাগু এবং গসাগু নির্ণয় করার চেষ্টা করছি তো এখানেও আমরা যদি দেখি খেয়াল করি তাহলে দেখো পনেরো এবং ষোলো এর গসাগু নির্ণয় করতেছি এখানে আমরা গুণনীয়গুলো নিয়ে নিলাম এক তিন পাঁচ পনেরো এবং ষোলোয় গুণনীয়ক বের করে নিয়েছি এক দুই চার আট ষোলো এখান থেকে আমরা সাধারণ গুণনীয়ক বের করব সাধারণ গুণনীয়ক এখানে কিন্তু নাই খেয়াল করেছ অনেক সময় হয়তো বা সাধারণ গুণনীয়ক একটাই বের হতে পারে হতে পারে না সেই ক্ষেত্রে কি করবা কিছু ক্ষেত্রে দেখো সাধারণ গুণনীয়ক শুধু এক হয় দেখো একটাও কমন পড়েনি দুটো গুণনীয়ক সময়ের মধ্যে তাহলে এখানে একটাই শুধুমাত্র কমন পড়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এক তাহলে পনেরো এবং ষোলোয়ের গসাগু এক এই ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু ভাবতেও হচ্ছে না আমি কোনটা গ্রহণ করব যদি অনেকগুলো সাধারণ গুণনীয় হয় তাহলে আমাকে মনে রাখতে হয় গরিষ্ঠ যেটা বড় সেটাকে আমাদের মেনে নিতে হয় এখন তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো সাধারণ গুণনীয়ক এবং গসাগুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি সাধারণ গুণনীয়ক এবং গসাগুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি আটের গুণনীয়ক একটু খেয়াল করে কত এক দুই চার এবং আট আর বারো এর গুণনীয়ক এক দুই তিন চার ছয় বারো সাধারণ গুণনীয়ক না বের করলে কিন্তু গসাগু আমার বেরিয়ে হচ্ছে না তাই না সাধারণ গুণনীয়ক আমি যদি বের না করি তাহলে আমার কিন্তু গসাগু হচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু আমাকে বের করে নিতে হচ্ছে এক দুই চার আট এবং বারোর মধ্যে আমার কয়টা সাধারণ গুণনীয়ক আছে এক দুই চার তাহলে এখানে আট এবং বারো এর সাধারণ গুরুণ কে কে এক দুই চার অতএব আট এবং বারো এর গসাগু চার সুতরাং আমরা বলতে পারি সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়কটি হবে গসাগু সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়কটি হবে গসাগু তাহলে গসাগু এবং গুণনীয়কের মধ্যে সম্পর্ক তো বুঝতে পারলাম তাই না গুণনীয়ক যদি আমি বের না করি গসাগু আবার বের করা কখনোই সম্ভব নয় আমাকে গসাগুতে ভালো হতে হলে অবশ্যই গুণনীয় জানতেই হবে আর গুণনীয়কটা কীভাবে বের করব গুণনীয়কটা আমরা বের করব যে সকল সংখ্যা দিয়ে প্রদত্ত সংখ্যাকে নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় ওই সকল সংখ্যায় প্রদত্ত সংখ্যাটির গুণনীয়ক হিসেবে 
গণ্য হবে আমরা অনুরূপভাবে যদি আরও খেয়াল করে দেখি বারো আর আঠারো এর সাধারণ গুণ নিয়োগ কত হচ্ছে দেখো এক দুই তিন ছয় বারো এবং আঠারো আমরা যদি সাধারণ গুণ নিয়োগ বের করি তাহলে আমরা দেখব এই বারো এবং আঠারো সাধারণ গুণ নিয়োগ চারটা কি কি আছে এক দুই তিন ছয় তাহলে বারো আঠারো বসাও কত ছয় আবার একটু খেয়াল করে দেখো বারো আর পনেরো এর সাধারণ গুণ গুণনিয়োগ কত এক তিন তাহলে বারো এবং পনেরো বসাও কত তিন তাহলে আমরা নির্বিঘ্নেই বলতে পারি কি বলতে পারি দেখো সাধারণ গুণনিয়োগগুলো গসাগু এর গুণনিয়োগ সাধারণ গুণনিয়োগগুলো কি গসাগু এর গুণনিয়োগ তাহলে আমাকে গুণনিয়োগ থেকে সাধারণ গুণনিয়োগ কিন্তু বেছে বেছে বের করতে হচ্ছে আর সাধারণ গুণনিয়োগ থেকে গরিষ্ঠ গুণনিয়োগকে বের করে গসাগুটা সম্পন্ন করতে হচ্ছে আমাকে তিনটা ব্যাপার এখানে স্পষ্ট ক্লিয়ার করতে হবে তা না হলে আমি কিন্তু এটা করতে পারব না তাই না প্রথমটা কি প্রথমটা হচ্ছে আমাকে অবশ্যই গুণনিয়োগ সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা করতে হয় থাকতে হবে আর এই জন্য আমাকে কিন্তু ভাগে দখল থাকতে হবে ভাগ করার জন্য কি থাকতে হবে অনেক ক্ষমতা থাকতে হবে আর ভাগকে তুমি সম্পূর্ণভাবে করতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে গুণের নামতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে তাই না তা না হলে কিন্তু তোমার এই কাজটা সুসম্পন্নভাবে তুমি শেষ করতে পারবে না আবারও আমরা যদি কষাকু একটা ছোটোখাটো করে নিয়ন্নয় করে দেখি তিনটা সংখ্যা খেয়াল করে দেখো চল্লিশের আমাকে কি করতে হবে গুণনিয়োগ বের করতে হবে তারপরে আমি বের করলাম চব্বিশের গুণনিয়োগ এবং সর্বশেষে ছাপ্পান্ন এর গুণনিয়োগ আমরা তিনটা গুণনিয়োগ বের করলাম তিনও টারি থেকে আমরা কি করতে হবে প্রথম ধাপ কিন্তু আমাদের শেষ গুণনিয়োগ বের করলাম তারপর আমাদের কি করতে হবে একটু খেয়াল করে দেখো সাধারণ গুণনিয়োগগুলো বের করতে হবে আমার এই ইয়েটা ভালো কাজ করেনি সাধারণ গুণনিয়োগের ওপর পড়ছে না যাই হোক আমরা সাধারণ গুণনিয়োগটা খুঁজে দেখব একটু খেয়াল করে দেখো কমন যেগুলো তিনটার মধ্যেই তিনটা গুণনিয়োগ সমূহের মধ্যেই তিনটা সংখ্যার গুণনিয়োগ সমূহের মধ্যে যে সকল সংখ্যা আছে তো আমরা খেয়াল করে দেখতেছি যে সকল সংখ্যা আছে সেই সকল সংখ্যাগুলো কে কে একটু খেয়াল করো এক দুই চার এবং আট এক দুই চার এবং আট এখন আমাকে কি করতে হবে তৃতীয় কাজটা করতে হবে গরিষ্ঠকে খুঁজে বের করতে হবে গরিষ্ঠ মানে বড় সবচেয়ে বড় কে আট সবচেয়ে বড় হচ্ছে আট আমরা কিন্তু আবারও যদি মনে করি আমরা কিসের সাহায্যে গসাগু নির্ণয় করলাম মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে কিন্তু গসাগু নির্ণয় করলাম তাই না আমি আশা করি তোমরা পেরেছ আমরা অবশ্যই পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে এই ভিডিওটা যদি কেউ দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই সে নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় নিবা নিয়ে এই কাজটা কিন্তু করবা যদি করতে পারো পাঁচ মিনিটের মধ্য বা হয়তো বা প্রথম একটু বেশি সময় লাগতে পারে দুই তিনবার করার পরে নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য পাঁচ মিনিট টাইম নিজেকেই নিজে ধরিয়ে দিবে যদি করতে পারো তাহলে তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝেছো আর যদি বেশি সময় লাগে তাহলে তোমার পার্সেন্টেজ একটু কম আসে তো করার পরে এই ভিডিওটা তুমি দেখে নিবা মিলিয়ে নিবা যে তুমি পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে এই কাজটা সম্পন্ন করতে পেরেছ কি না যদি পেরে থাকো এইভাবে যদি তুমি কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পন্ন করো পাঁচ মিনিটের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তাহলে তুমি অনেক ভালো বুঝেছ এবং ভবিষ্যতে তুমি আরও ভালো কিছু করতে পারবা এইটা তুমি তোমার ওপর আস্থা রাখতে পারবা যে আমি ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারব আর তুমি আমার এই ভিডিও দেখে তোমরা যদি এতটুকু কিছু অর্জন করতে পারো তাহলে এই ভিডিও নির্মাণ করাটা আমার সার্থক হবে অবশ্যই আমার সকল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটার মাধ্যমে আমি যেটা চেয়েছি যে এই শিক্ষাটা শেখাতে চেয়েছি আশা করি তোমরা সেটা শিখতে পেরেছ বাসার কাজ একটু অবশ্যই করবা বাসায় বসে যখন দেখলা ভিডিওটা অবশ্যই কিউরিসিটি কিন্তু জাগে তাই না আমরা একটা রান্না দেখলেও কিন্তু রান্নার পরে চিন্তা করি এটা একটু ট্রাই করে দেখি তো কেমন হয় রান্নাটা তো এই ভিডিও যদি যখনই যেখানে যেভাবে দেখবা ওই মুহূর্তে তুমি একটু নিজেকে সানে সানিত করে নিবা দেখি তো আমি এটা পারি কি না যদি পাড়া জনেরাও দেখো
তারাও একটু চেষ্টা করবা আর যারা না পারো তারা একটু ভিডিওটা পুরো সম্পূর্ণ দেখে চেষ্টা করবা কেমন পারো ইনশাল্লাহ আগামীতে তোমাদের সামনে আবারও ভালো একটা কোনো ক্লাস নিয়ে হাজির হব আমি তোমাদের ম্যাম এ নয় ম্যাম আর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো থাকব ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ